ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಹ್ ಏನೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟ ದಿನ ನೋಡಿದ್ದು ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ತರಗತಿಗಳದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜಾತಕವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಒಬ್ರು ಮಂಗಳೂರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾಯಕ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಫೋರ್ ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಇದ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ರಾಶಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅದೇ ಈಗ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ರೋಗ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ರೋಗಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸಂಭವ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಗುರು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಲಗ್ನ ಅದು ನಮ್ದೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಯಾವುದೇ ಲಗ್ನ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ರೋಗ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಅದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ ಗುರು ಹಾಗೆ ನಮ್ ಗುರು ಹೀಗೆ ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿ ಯಾರಿದಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಜಾತಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೇಯಂಕ್ ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹುಡುಗಿ ಜಾತಕ ಹುಡುಗಿ ಜಾತಕ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಚನಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಎಂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಚನಾ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ 
ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡುಗಾತಿ ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಉಳಿದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಇದೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಎರಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಆರರದ್ದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮರಾಜ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೋ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಲ್ಲು ಏನೇ ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದೇ <laughs> 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 ಸರ್ ಹದಿಮೂರು ಮಾರ್ಚ್ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಯಶಸ್ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದ್ದು ಅಳಿಕೆ ಹತ್ರ ನಿಮಿಷ <laughs> 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 ಸೊ ಐ ಎ ಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಒನ್ ಅವರ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ದರ್ಶನ ನಡೀತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನ ನಡೀತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಚಂದ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಆನಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸದ್ಯ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ 
ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪುರುಷ ಗ್ರಹಗಳು ಪುರುಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ವಕ್ರಿ ಆಗಿರಬಾರದು ಸರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಹ ವಕ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಐ ಎಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವು ಐ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜಾತಕ ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ತಗೋಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಇದೆ ನಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ರು ಐ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವಕ್ರಿ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ ಮಗಂದು ಧನುರ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಜ್ಜ ಉದ ಮೂರು ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಶಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಕ ಆತರದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾರದ್ರದ್ದು ಜಾತಕಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಈಗ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅದೇ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಹೆಸರು ಶೋಭಿತ ಅಂತ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು 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 ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಮಕೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ಕೇತು ಬಗ್ಗೆ ಕೇತು ರಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದ ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಭಾವಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲಗ್ನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೇತು ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾವಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಶಿ ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ನಿರಾಯನ ಭಾವಚಲಿತ ಚಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದೇನು ನಿರಾಯನ ಭಾವಚಲಿತ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ನಿರಾಯನ ಭಾವಚಾಲಿತ ಸೊ ನೀವು ನಿರಾಯನ ಭಾವಚಲಿತ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಲೇ ಇರೋದು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರಾಯನ ಭಾವಚಲಿತ ಕಷ್ಟ ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹೌಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟನೇ ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾವಚಲಿತ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ಮನೆದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅದು ಆತರ ಇದಾದ್ರೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಫಲಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಫಲಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆದೇ ಫಲ ಅದೊಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್
ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ದಶಾಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಡೀತಿರೋದು ರಾಹು ದಶೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಹು ದಶೆ ಬುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದು ಬರೀ ಜಾತಕದಿಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ರಾಹು ದಶೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಆ ಭಾವಚಲಿತ ಚಾಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಯನ ಭಾವಚಲಿತ ಚಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಅದು ನಿರಾಯಣ ಭಾವಚಲಿತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿರಾಯಣ ಭಾವಚಲಿತ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಶಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಲಗ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರಾಶಿಲ್ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿರಾಯಣ ಭಾವಚಾರಿತ ಸಿಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಿರಾಯಣ ಭಾವಚಾರಿತ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಭಾವದ ಫಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರಾಯಣ ಭಾವಚಾರಿತ ಚಾರ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ರಾಶಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾವ ಫಲಗಳು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾವಾಧಿಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಫಲಗಳು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವನು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಲಾಡು ಆಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಂತ ಕೆಲವರ್ದು ಆ ಮಾತು ಇದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿಯು ಈ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿನೇ ಆಗೋದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಭಾವದ ಫಲ ಬಂದಂಗ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಾನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಆದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಭಾವ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಬಗ್ಗೆನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಭಾವ ಈ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿಯು ಈ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೇರಿ ಹೇಳ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರಾಶಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲಗ್ನ ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
ನಿರಾಯಣ ಭಾವಚರಿತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾವ ಏನು ಹೌಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಬರೀ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗುರು ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಮನೆ ಐದನೇ ಮನೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಲಗ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಾವ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುದು ಎರಡು ಐದು ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿರಾಯಣ ಭಾವಚಲಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಟನೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಟನೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇರೋದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿನೇ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಇರೋದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಅವ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಕೆಲವು ಪದ ಫಲಗಳನ್ನ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಅವ್ನು ಯಾವ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಇರುವ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯ ಭಾವ ಯಾವ್ದು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ನೋಡಿ ಈಗ ಲಗ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲನಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವಾಧಿಪತ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಿರಾಯಣ ಭಾವಿತ ಚಿಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಲಗ್ನ ಚಾಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಬಟ್ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿರಾಯಣದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ್ದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿನಾ ಶುಕ್ರ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಅವ್ನ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಗ್ನ ಚಾಟಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಶುಕ್ರ ಅನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಕಲಿಯೋಂತ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಎಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀ ನಿರಾಯಣ ಕಸ್ಪಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಶಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಿ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೇನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಗೊತ್ತೀವ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರು ಈಗ ಗೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳು ಏನು ಯಾವ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಗುರು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ ಯಾವ ಭಾವ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತ್ ಅವನ್ ಯಾವ ಉಪಾಧಿಪತಿಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಯಾವ ಭಾವ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೇಗ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಸಕ್ತರ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ಭಾವ ಆ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರಾಶಿನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವನ ಉಪಾಧಿಪತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ಈಗ ಮೇಷ ಋಷಭ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಕತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾ ರಾಶಿ ಕಾರಕತ್ವ ಸರ್ ಹಾ ರಾಶಿ ಕಾರಕತ್ವ ಇದು ಯಾವ ತರ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅದು ಒಂಚೂರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ರದೊಬ್ರು ತೊಂದರೆ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ರಾಶಿ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ಯಾವ ತರ ಜಾತಕನಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ರಭುಜ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಆಯ್ತು ನಾನು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಯಾರಿಗಾರು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜಾತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರದ ಒಂದು ಜಾತಕ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಆತರ ಏನ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸರ್ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಗ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಕಲಿತಿರೋದು ಸೊ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹಾ ಸರ್ ಈಗ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ರಾಶಿಗಿಂತ ನಾ ಗ್ರಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಗ್ರಹನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಫಲಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲ 
ಕಾಲಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಋಣಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಭಾವ ಶುಭ ಭಾವ ಮದುವೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಪ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಳನೇ ಮನೆ ಏಳನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆರನೇ ಮನೆ ಕಾಲಚಕ್ರದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಾಗ ಏನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ ಪುನಃ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಒಂದು ಫಲ ನಿರೂಪಣೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಉಪಾಧಿಪತಿಲಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಚಂದ್ರ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಏನು ಸಪ್ತಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನವಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಅಂತಾನೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಪಾಸಿಟ್ರ ಯಾರು ಬುಧ ಬುಧ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಕತ್ವ ಅನ್ನೋದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶುಕ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈಗ ರಾಶಿ ಕಾರಕತ್ವ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಅಹ್ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ನಾವು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದೆ ಅದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಉಳಿದಿದ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೂಲ ದಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭಾವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಸಬ್ಲಾಡು ಚಂದ್ರ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಬ್ಲಾಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗನೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಫಲನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಲ ಇದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಫಲ ನಿರೂಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಲ ನಿರೂಪಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೀನಿ ನಾವ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೇನೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ನಿರೂಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದೌದು ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೇನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಸೊ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಪ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹೌದೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಲಿಯರ್
ಸೊ ಸೈನ್ ಹೇಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಶಿ ಹೇಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೇಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಹಾ ಸರ್ ಇದು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿತ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಅಲಿತೆ ಈ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಸರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿತ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ಸಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೇಷದ ಕಾರ್ಕತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ಈ ರಾಶಿದ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರಾಶರ ಸರ್ ಪರಾಶರನ ಸೊ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಸ್ ಹಾ ಇದು ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೃಷ್ಠೋದಯ ಶಿಷ್ಯೋದಯ ಅಂತ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಶಿಷ್ಯೋದ ಈಗ ರಾಶಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಜೀರೋ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೀರೋ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಶಿಷ್ಯೋದಯ ಅದೇ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಇಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಉದಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೃಷ್ಠೋದಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಷ್ಠೋದಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಉದಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಾತಕ ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗಿಂದ ಜಾತಕ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸೋದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಪೃಷ್ಠ ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಪೃಷ್ಠೋದಯ ಶಿಷ್ಯೋದಯ ಅದೇ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ರಕ್ತವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪಾದ ರಾತ್ರಿ ಬಲ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ವಾಸ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಾತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಾತಕ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪರ್ವತ ಸಂಚಾರ ಅಂತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯೋದಯ ಪೃಷ್ಠೋದಯ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಲ್ಯ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಚೌಹಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಬಾಯಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ವೃದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಐದೈದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಐದೈದು ಡಿಗ್ರಿಗಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಆರೈದು ಮೂವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಐದೈದು ಡಿಗ್ರಿಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಇಂದ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಶಿಶು ಅವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಅವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಬಾಲ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಯೌವನ ಮೃದ ಮತ್ತೆ ಮೃತಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಗೋ ಸರ್ ಹಾ ಈಗ ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದೌದು ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳು 
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮೃತಾವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಉದಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮ್ಯೂಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳ ಕಾರಕತ್ವ ಆಯ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಕಾರಕತ್ವ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಿನ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬೇಡ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ತಿರುಗ್ತಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶನಿಗೆ ಯಾವ ಧಾನ್ಯ ಸೊ ಆ ಶನಿದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ದಾನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ರಾಮಸಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಈ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಓದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇವಾಗಿನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಕ್ಕು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನ್ ನಂಗೆ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದಾನೆ ಭಾವ ಅನ್ನೋ ತರ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಭಾವ ಫಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಸ್ತಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವ ರೀ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತದ್ರ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನೀವ್ ಅನುಭವಿಸಿದೀರಾ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಿನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ಓದಿ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ಓದಿ ತಲೆಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗೋ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ
ayo pun nimsa ino karakter nimsa ando pro software open agata ka nando next step yen bicara marta aja nanti ini individual planets tanah yen marta hati kalita pun sorry kan next step yen ando nanti marta itu next level class ya ando reasonable price aja combination of the planets yerdu graha gula sanyo jane muru graha gula sanyo jane Noda na, tayi madra na ku graha kala sanyo jana. So yara da graha da sanyo jana andre, i surya chandra, surya mangala, surya buda, i bela he gira biha marta de. Amel next, <hesitation> chandra surya gira te, ada sara <hesitation> chandra mangala, so i dehe biha marta de. So yara da graha da combination, amel e <hesitation> muru graha da combination, so i dun na wando sila pas ready marta e tene, ada stu noda na, i me e trike ada na wando workout mari. Terus next, ini kan adalah one on planet itu one next, you know one on planet itu mati one on sign yang kalau, nah next step pake tuh kita kondor bodo, next step kan adalah, yang itu graha kalau otti kita kayak behave mati tuh, anu kan kalau, andre graha sayang kan nonton tuh complete aja, next step pake tuh kita kita kondor bodo, graha kalau dristi pake tuh kita kondor bodo, amel next step pake tuh kita kondor bodo, ah, ya apa nakshatra dal nakshatra kalau pake tuh kondor Yawa graha dal nakshatra dha ghe bhiha marta dha nathil kodo. So ondo naak level computer dha next dasha bukti kodo anta hel. So idu nando ondo pari kalpana e level alo dha ga ondo systematic ka kali bodo ondo nana pari kalpana. Noda. Mada ma hasra le puni tala. Puni tsa puni tsa. <hesitation> date. Twenty seven. Twenty seven. Nine. Twenty seven nine. Nineteen ninety two. Nineteen ninety two. Tumbuh emosional adalah nimpun itu. Ha, sir. Hmm, time? 6.5 p.m. Hari ganti aja nimsh. 6.5 p.m. 5 p.m. Mysore. P.m. Ha? Ha, sir. Nimun inga. Adna ento. Halwa. Mysore. Ha. Now discussion mari dala arta ita nemi ke technical terms so sorry undu <hesitation> idu pere a brad kok be ko na di de plani de but a du di le akta ide a dala nemi prediction se kela ta ida rashi bo ke da wut se kela tila a rashi bo ke ndra sa rashi a undu mina lak na ide la ಹ್ಮ್ First time. First time. Andre already ga third company work mart tera do murne company dana. Ala ilah company ala kamsa mart tera di India dala. But foreign ni try mart tera dara. Tani. Aduh tuh sir, aduh ಯಾವ್ದು Hmm. Nine. Nine. 1992. Jenderal agno ada ga, yoga ide. Okay. Aita. Jenderik agno ada ga, orangnya, andre, orang full characteristics, putih ini dasar ini orang agno ada ga, enak cede, orangnya, 
ಫಾರಿನಿಗ್ ಯೋಗ ಯೋಗ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಯೋಗಾನೇ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇ ಒಳಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಗುರುಬಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರುಬಲ ಇದೆ ಅವನ್ಗೆ ಗುರುಬಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಶಾಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲ್ತಿರೋರಾದ್ರೆ ದಶಾಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ನಡೀತಿದೆ ಗುರು ದರ್ಶನ ಗುರು ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗುರು ದಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಷ್ಟಾಧಿಪತಿಯ ಒಂದು ಯುತಿ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ದೋಷ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವನ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ರವಿನೇ ತಾನು ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ರವಿ ಬಲ ತುಂಬಾ ಬಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ವಿವಾಹ ಕಾರಕತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ನೀವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೀತಾನೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೇ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾ ಕಾರಣ ಮದ್ವೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಸರ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಗ್ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಫಾರಿನಿಗ್ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಫಾರಿನಿಗ್ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದೇ ಸರ್ ಅಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗೀತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹಿಂದಿಂದ ಯಾವ ಹಿಂದಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದೇ ಅಡಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರವ್ರು ಫಾರಿನಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಗಳಿದೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾ
ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತೆ ದಶಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತೆ ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿ ನಿರಾಯಣ ಭಾವ ಚಲಿತ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಪ್ತಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮದ್ವೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಶೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ನೀವು ಗುರು ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಗುರು ಸಪ್ತಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ ಭಾವಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಾವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮದ್ವೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಭಾವಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗುರು ದಶೆ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಬುಧ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬುಧ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬುಧ ಯಾರು ಸಪ್ತಮ ಅಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಉಚ್ಚವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಬುಧ ಸಾಧ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾ ಬುಧ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಸರಿನಾ ಬುಧ ಇರೋದು ಯಾವ ಮನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿರಾಯಣ ಭಾವ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬುಧ ಏಳನೇ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಬುಧಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಶ ವೀಕ್ ಇದ್ರು ಭುಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ನಡೆದೋಗ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬುಧ ಇರೋದು ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಂಗಂತ ಯೋಗಗಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದಾಯ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದು ಏನಾದ್ರೆ ನಾನು ಗುರುದಶೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಿರೋದು ಬಟ್ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಷ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಅಷ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನೋಂತ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವರ್ಷಾಧಾರಿತ ದಶಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ದಶಾ ಭುಕ್ತಿಲಂತೂ ಬಲ ಸಿಕ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೌದೌದು ಸೊ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿಲಂತೂ ಬಲ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ರೋಗ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆರನೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ವ್ಯಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಗುರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಗುರು ದಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಗುರುವಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನವಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಎರಡು ವಾರದ ವರ್ಷ ಗುರು ದಶ ಬುಧ ಭುಕ್ತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದು ಸರ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಲೋ ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಅಗೇನ್ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ನಡೀತಿರೋದು ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಮುಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿಗೂ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಹುಡುಕಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾರು ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಜಾತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಜಾತಕ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬರೀ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಕಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಈ ಈ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಹೇಳೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಮ್ಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಉದಯ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಾಸ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿರಿ ನಂದು ಅಷ್ಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರೆಯಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಶುಭ ಭಾನುವಾರ ಶುಭ ಸಂಜೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್